বন্ধুরা আমি নীলিকা তোমাদের কাছে আমি আবার ফেরত এসেছি অনেক দিন পরে ট্রাভেল অক অফ অবংয়ে নতুন একটা জায়গা নিয়ে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা যাব লেক অ্যালেকজান্ড্রিনাতে যেটা সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থিত একটা বিশাল বড় লেক আর আমি ম্যাপে দেখিয়ে দিয়েছি জায়গাটা কোথায় তো এই জায়গাটা অ্যাডিলেট থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার সাউথ ইস্টে মানে দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং যেতে অ্যাডলেট থেকে দেড় থেকে দু ঘন্টা সময় লাগে ডিপেন্ডিং অন দ্য রোড কন্ডিশন তো চলো আমরা যাই লেক অ্যালেকজান্ড্রিনাতে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা বিশাল এলাকা আর লেকটা অ্যাকচুয়ালি কভার করে রয়েছে টু ফিফটি স্কোয়ার মাইল মতো এরিয়া মানে সারফেস এরিয়া তো টু ফিফটি স্কোয়ার মাইল মানে কিলোমিটারে কত হবে ছশো সাড়ে ছশো স্কোয়ার কিলোমিটার মতো হবে তো এটা বিশাল বড় একটা লেক এর সাথে আর একটা ছোট লেকও আছে যেটা লেক অ্যালবার্ট নামে পরিচিত আর দিনটা আমাদের জন্য খুবই লাকি ছিল কারণ দিনটা পুরো সানি ছিল যার জন্য আমরা খুব এনজয় করেছি কারণ এই জায়গাটা এতটাই ফাঁকা জায়গা যে বৃষ্টি হলে বা হাওয়া দিলে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগে এখানে তো জায়গাটা সৌন্দর্যটা ঠিকভাবে উপভোগ করা যায় না তবে এটা সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব মতামত অনেকে আবার হয়তো বৃষ্টিতেও এনজয় করবে জায়গাটা সৌন্দর্য যেটা একটা সমস্যাই জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাডিলেট থেকে এই জায়গায় যাওয়ার জন্য কোনো রকম পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই তো নিজস্ব নিজস্ব ট্রান্সপোর্টই ভরসা আর তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ যে জায়গাটা কি ভীষণ সুন্দর আর এই যে জায়গাটা এখানে একটা কম্পাস রয়েছে যেটা অ্যাকচুয়ালি টালি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মেঝেতে তো এটা আমার খুব সুন্দর লেগেছে এবং ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গাটা খুব শান্ত নিরিবিলে সিনিক বিউটি অসাধারণ তোমরা যেটা দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড সুন্দর জায়গা এখানে অনেকেই ছোটোখাটো উইকেন্ডগুলোতে লং উইকেন্ডগুলোতে ছুটি কাটাতে যায় হ্যাঁ অ্যাকোমোডেশন রয়েছে তবে সেটা লাকজুরিয়াস কিছু নয় এখানে ক্যারাভ্যান পার্কও রয়েছে নিজস্ব ক্যারাভ্যান নিয়েও যাওয়া যায় যে যেরকম পছন্দ করে তবে আমার সাজেশন হচ্ছে অফকোর্স নিজের গাড়ি মানে নিজের গাড়ি হোক বা ভাড়া গাড়ি হোক কারণ যেটা আমি আগেই বলেছি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই এখানে আর যদি ডে ট্রিপের জন্য যেতে হয় বা কয়েকদিনের জন্য যেতে হয় নিজস্ব খাবার দাবার নিয়ে যাওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে রয়েছে বাজারঘাট বাট হয়তো লিমিটেড সিলেকশন পাওয়া যাবে খাবার দাবারের আর এখানে প্রচুর 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 পাখি দেখা যায় নানা রকমের তা আমরা এখন যাদেরকে দেখছি সে তারা হচ্ছে কিছু বদমাইশ দুষ্টু সিগাল এরা ভীষণ থেকে থেকে বেশ অ্যাট্যাক ফ্যাট্যাক করে খাবার দাবার দেখলে তো এদেরকে থেকে একটু সাবধানেই থাকতে হয় আর এই জায়গাটা খুব পপুলার নানা রকম ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য ফিশিং তো রয়েইছে তাছাড়া সেলিং ওয়াটার স্কিং তারপর নিজস্ব বোট নিয়ে এমনি ফিশিংও রয়েছে মানে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটির ওপর করছে বা বোট নিয়েও ফিশিংয়ে যায় এই সমস্ত রয়েছে আর তোমরা যাদেরকে ছোট ছোট দূরে সাদা সাদা ডট মতো এখন দেখা যাচ্ছে ওদেরকে দেখাটাই আমাদের এই ট্রিপে একটা মেইন মানে পাওয়া ছিল সেটা হচ্ছে পেলিকান তো আমরা আগে কখনো এরকম ওদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে ওদেরকে দেখিনি আর কোনো ধারণাও ছিল না যে ওরা এত বড় হতে পারে সাইজে প্রচণ্ড মিষ্টি ওদের দেখতে ভীষণ স্পিড আর ক্যামেরা দেখে বা আমাদেরকে দেখে এতটুকুও ভয় পায়নি পুরো ক্যামেরার সামনে ওরা পোজ দেওয়ার জন্য রেডি ছিল একদম ওখান থেকে নড়ে চড়েনি একদম ওখানেই ভাস ভাসছিল আর তোমরা আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের সাপোর্ট আমার জন্য ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারা কি অসাধারণ সুন্দর দেখতে মানে আমি জাস্ট মনে হচ্ছিল যে কয়েকটা ধরে আর কি বাড়িতে নিয়ে আসি কিন্তু সেটা তো সম্ভব না যে ওদেরকে বাড়িতে রাখা কারণ আমার মনে হয় ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে থাকলে ওরা অনেক বেশি ভালো থাকবে অবভিয়াসলি আর অনেক বেশি সুন্দর লাগে দেখতে তো এটা আমি মানে বলে বোঝাতে পারবো না এটা আমাদের এই ট্রিপের একটা বড় পাওনা এই ভিডিওটা আমরা যখন তুলেছিলাম আমরা গেছিলাম জায়গাটায় এন্ড অফ মে কি জুনের ফার্স্ট উইকে মানে জাস্ট একটু একটু ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছিল 
অ্যাডিলেডে তখন তো সেরকম ঠান্ডা ছিল না দিনটা খুব ভালো ছিল যেটা আমি আগেই বলেছি বাতাস বা হাওয়া মানে সেদিন উইন্ডি ছিল না তো খুব ভালো ছিল দিনটা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারা কেমন সুন্দর মানে পোজ দিয়ে রয়েছে যেটা সব সবসময় ওয়াইল্ড লাইফদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না আর আমি কোনো ফ্যান্সি কোনো ক্যামেরাতে শ্যুট করিনি জাস্ট আমার মোবাইলের ক্যামেরাতেই এটা তুলেছি আর এটা দেখতে পাচ্ছ ছোট ছোট অ্যাকোমোডেশন রয়েছে যারা যাদের ইচ্ছা তারা গিয়ে বেশ কিছুদিন ওখানে থাকতেও পারে জাস্ট রিল্যাক্স করার জন্য আর আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল একজনকে দেখার যে প্রচুর মাছ ধরেছিল আমাদেরকে সে আবার পারমিশন দিল যে একটু মাছের ছবি টবি তোলার তো আমরা ভীষণ এনজয় করেছি ওই দিনটা খুবই ভালো লেগেছে তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি আর এতগুলো পেলিকান মানে আমি আবারও বলছি বলতে বলতে হয়তো আমি তোমাদেরকে একটু বোরি করে দিচ্ছি এতগুলো পেলিকান এরকম একসাথে এইরকম পরিবেশে আমি কোনো দিন দেখিনি আগে আর এই যে আমার বাবা যে পেলিকানদের দেখো খুব মজা পেয়েছে আর কিন্তু তার এই সময়টা নজর ছিল ওই মাছগুলোর দিকে কারণ বাঙালি হিসাবে আমরা জানি যে মাছ আমাদের কত প্রিয় যদিও আমরা ওনার থেকে কিছুই কিনিনি কারণ উনি সম্পূর্ণ অন্য একজনদের জন্য ধরছিলেন তো সেটা উচিত নয় ওনাকে অ্যাপ্রোচ করাটাও যদি উনি অনেক কিছু ইনফরমেশান দিলেন যে কীভাবে ওনারা ফিশিং করেন এখানে বা কী কী পারমিশন টারমিশন লাগে তাকে কারণ এখানে কিছু কিছু নিয়ম রয়েছে কত বড় সাইজের বেশি ধরা যাবে না বা কত ছোট সাইজের বেশি মাছ ধরা যাবে না এরকম অনেক কিছু নিয়মকানুন রয়েছে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ জায়গাটা ভীষণ সুন্দর আর দেখে মানে বোঝা যায় না যে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা কত বড় এটা বিশাল বড় জায়গা আর এই পাশে পুরো সেট আপ করা রয়েছে কেউ চাইলে গিয়ে পিকনিক করতে পারে বা আরও যেরকম পার্টি হয় মানে নর্মাল যেরকম হতে পারে সেরকম এখানে বার্বিকিউ পার্টি করা যেতে পারে বার্বিকিউ মেশিন টেশিন সব রয়েছে তারপর আমার মনে হয় এগুলো আগের থেকে কোথাও কিছুর মাধ্যম দিয়ে বুক করতে হয় তো আজকে এই পর্যন্তই আর আশা করি যেটা আমি আগেই বলেছি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা তো আমি তোমাদের সাথে আবার একটা নেক্সট ভিডিও নিয়ে জয়েন করব তোমরা ভালো থেকো সবাই বাই